after a long time my eyes were searching for some opit places a place where i can lose myself in solitude a place where you can easily touch the distant horizon you will fall in love with the silence of the dense forest and the sound of ocean waves will make you come so let's take a trip to bokuran jalpai a place very close to kolkata gari ta atke geche puro puro chaka ta boshe geche eta ke ekhon chola ta khub chaper hoye gelo good morning everyone and welcome back to my channel with another beautiful morning and another new destination so ghori ta ekhon baje 5 ta 42 ar ami ekhon royechi dilli road e khamne kichu ta giye porbe dankuni ar ajker destination tumra thumbnail dekhei ar title dekhei bujhte pere gecho ajke jacchi boguran jalpai सामने डानकुन सकाल बार लम्बा जैम तो सकाल सकाल बैरिए पड़े वन डे आउटिंग टोटाल ट्रिप हो जावा आसा मिलिए प्राय तीन सौ पैंतालिस किलोमीटर मत तो एना एक्सप्रेस होते कोलाघाट हो नंदकुमार हो का नहीं नब बाँदिक जे रास्ता दीघार रास्ता जा रास्ता बराबर ही खाली का बाँदिक नहीं नब और दीघा चले जा दान दिखे एकदम निर्जन एक सी बीच एखो से भाव लोकर समागम बाढ़ कि अफबिट डेस्टिनेशन तो तुम्हारा जरा मतन एक फाका जैगा अफबिट डेस्टिनेशन भलोबाशो आशा करी खूब भलो लागे जैगाटा सलभ पेड़िए सोजा चले जाब खड़गपुर दिखे और बाँदी के चले जाकेंड हुगली ब्रिज तो तुम्हारा जदि कलकार दिक्कत के आसो तई रूट दिए आसते है एखान सेकेंड हुगली बीच पेड़ एस तुम्हें धरते है एन एच सिक्सटीन एन एच सिक्सटीन हुए सोजा चले जाब कोलाघाट नंदकुमार हो का का मात्र तर कोमीटर हे बगुड़ान जलपाई तो कलकता के बगुड़ान जलपाइय डिस्टेंस मोटामुटी एकश षाट कलोमीटर मत तो एघे मंदारमणि दीघा ये डेस्टिनेशनगुलर बद दिए जदि तुम्हारा नतून कोफबिट डेस्टिनेशन खुजते चाओ तुते पर भार्जिन बीच बगुड़ान जलपाई एर ही काछाची पे जाफबिट डेस्टिनेशन जेमन बाकीपुट जूनपुट रेड क्रैप बीच कैम्प रेड क्रैप बीच तो तुम्हारा क्यों ये जैगागुलो घुरे देखते पो सामने पड़े धूलागढ़ टोल प्लजा टू हुईलर रोड तो यदि और सामने किसुटा गए नेब एक छोटो टी ब्रेक और तुम्हारा तो तो देखे नाओ ये रोडर किू तो ये कुलगाछिया माधवपुर दाड़ी टी ब्रेक नीते एखे कार दोकने चा अर्डर दिए दिए और एखान कोलाघाट और मोटामुटी कूड़ी कलोमीटर मत और एरपर कोलाघाटे गए हल्ट नेब ब्रेकफास करब दें ओखान आर जार्नी कन्टिन्यू करब तो चा अर्डर दिए चा आसुक दें चा खे बोब तो चलो देखा हे आर मटो ब्लगिंग सेटअपे चले जाऊल्टी चेन्नई षोलश पंदो पाँचकुड़ा एकुश कलोमीटर तो सोजा रास्ता चले जाँचकुड़ा और बाँदी नीचे दिखे रास्ता चले जाऊल्टर दिखे नीचते डांडिक नीले चले जाए देउल्टी पिकनिक स्पट बा शरतचंद्र बाशभूमि और एखे चा निल छा चाटा बस भलोई कर खान कोलाघाट और पाँच किलोमीटर मत और सामने पड़े कोलाघाट ब्रीज
তো এখন আছি কোলাঘাটে কোলাঘাটের এখানে রাধারানি রেস্টুরেন্ট বলে একটা হোটেল আছে এখানে আমরা চলে এসেছি আর দিয়ে খাবার অর্ডার দিয়ে দিয়েছি এখানে ব্রেকফাস্ট করব অর্ডারে দিয়েছি রুটি আর মিক্স ভেজ তো অর্ডারটা আসুক তারপর দেখাচ্ছি তো চলে এসছে ব্রেকফাস্ট রুটি মিক্স ভেজ আর আচার সঙ্গে একটা পেঁয়াজ দিয়েছে আর একটা লঙ্কা তো তোমাদের বাইরে থেকে হোটেলটা দেখিয়ে দিই এই যে রাধারানি হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট এখানেই আমরা ব্রেকফাস্ট করতে ঢুকেছিলাম তো আমরা ব্রেকফাস্ট করে এখান থেকে স্টার্ট করছি এখন বাজল আটটা ছাব্বিশ আর এখান থেকে আমরা সামনে থেকে নিয়ে নেব বাঁদিক আর সোজা রাস্তাটা বেরিয়ে যাচ্ছে খড়গপুরের দিকে আর এখান থেকে নন্দকুমার প্রায় তিরিশ কিলোমিটার আর কাঁথি এখান থেকে প্রায় বিরাশি কিলোমিটার মতন আর কাঁথি থেকে আরও বারো তেরো কিলোমিটার হচ্ছে বগুড়ান জলপাই তো মোটামুটি এখনও আমাদের চুরানব্বই পঁচানব্বই কিলোমিটার রাইড করতে হবে আর গুগল দেখাচ্ছে এখনও লাগবে দু ঘন্টা ছ মিনিট তো চলো এগিয়ে যেতে থাকি আর আমার সাথে সাথে তোমরাও এই রাইডটার ফিল নিতে থাকো আর সামনে আমার বাঁদিকে কোলাঘাট থার্মাল প্ল্যান্ট আর এই যে বাঁদিকের রাস্তাটা এটা চলে যাচ্ছে তমলুকের দিকে এই রাস্তাটা দিয়েও যাওয়া যায় কিন্তু বেশ কিছুটা ঘুর পথ হয়ে যাবে তো এই কোলাঘাট থেকে হলদিয়া যাওয়ার রাস্তাটা যথেষ্ট ভালো কিন্তু মাঝে মাঝে বেশ কিছু জায়গায় রাস্তায় গর্ত আছে তো এই রাস্তা দিয়ে যাওয়ার সময় একটু দেখে চালানোর চেষ্টা করো আর মেনলি এই রাইট সাইডটা করে মেনলি গর্তগুলো বেশি আমার সামনে আর দুশো মিটার গিয়ে নন্দকুমার পড়বে এই সামনের সিগন্যালটা থেকে আমরা নিয়ে নেব রাইট সাইড আর সোজা রাস্তাটা বেরিয়ে যাচ্ছে হলদিয়ার দিকে তো এই রাস্তাটা চলে যাচ্ছে হলদিয়ার দিকে তো নন্দকুমার থেকে রাইট সাইড নিয়ে আমরা ঢুকে পড়েছি দীঘা যাওয়ার রোডে আর এখান থেকে এখান থেকে কাঁথি আরও প্রায় বাহান্ন কিলোমিটার মতো আর আজকের ওয়েদারটা কিন্তু সকাল থেকে বেশ ভালো আকাশটা এখনো পর্যন্ত একদম পরিষ্কার সামনে দেখো পুরো শরতের আকাশের মতন নীল আকাশ সাদা পেঁজা তুলোর মতন মেঘ দুর্গা পুজো যে আর বেশি দিন নেই সেটাই আকাশ দেখেই বোঝা যাচ্ছে এখন যাচ্ছি মাতঙ্গিনী সেতুর ওপর দিয়ে আর নিজ দিয়ে এটা হলদি নদী যাচ্ছে বাঁদিকের এই ভিউটা দেখো পূর্ব মেদিনীপুরের ফিলটা শুরু হয়ে গেছে তো এখন নাচিন্দা বাজারের কাছে একটা চায়ের দোকানে এসে দাঁড়িয়েছি চা খাবো দেন এখান থেকে কন্টাই আরও মোটামুটি এগারো এগারো কিলোমিটার মতো আর বগুড়ান জলপাই মোটামুটি ওই চব্বিশ কিলোমিটার মতো তো এখন বাজে দশটা পঁচিশ আর এখান থেকে মোটামুটি আরও তি পঁয়ত্রিশ চল্লিশ মিনিট মতন লাগবে বগুড়ান জলপাই তো এই মোটামুটি এগারোটা দশ পনেরোর মধ্যে আশা করি পৌঁছে যাব তো এখন বাজছে দশটা উনষাট আর আমরা পৌঁছে গেছি কন্টাই মোড়ে সামনে থেকে কন্টাই মোড় থেকে আমরা সোজা নিয়ে নেব আর ডানদিকের এই রাস্তাটা চলে যাচ্ছে দীঘার দিকে এখান থেকে আর তেরো কিলোমিটার মতন বগুড়ান জলপাই আমরা একটা ভুল করে ফেলেছি আমরা তখন গুগল একখানা স্লোয়ার রুট দেখাচ্ছিল যেটা বাইপাস হয়ে মানে কন্টাই থেকে রাইট সাইডে দীঘার রাস্তা হয়ে একটুখানি গিয়ে আবার বাঁদিকে নিচ্ছে টান সেখান থেকে বাইপাস করে বগুড়ান জলপাই যাচ্ছে তো আমি সেই রাস্তাটা না ধরে আমি সোজা রাস্তাটায় বেরিয়ে গেলাম কিন্তু সোজা ঢুকে এখন পড়েছি জ্যামের মুখে বিভৎস জ্যাম পুরো রাস্তাটা জ্যামে ভর্তি আমরা কিছুটা এগিয়ে বাঁদিকে নিয়ে নেব শৌলার রোডটা তো শৌলার রোডটা ধরার পর আশা করছি কিছুটা ফাঁকা পাবো তোমরা যদি বেলার দিক করে কন্টাইমোর পৌঁছো তাহলে 
কন্টাই মোড় থেকে রাইট সাইডে বাইপাসটা নিয়ে নেবে তো এখান থেকে বগুড়ান জলপাই আর মোটামুটি আট কিলোমিটার মতন আর আমার রাইট সাইড দিয়ে একটা খাল চলে যাচ্ছে যেটা সম্ভবত সামনে ভেরিগুলোর কাছে মিশছে তো গুগল মাঝে মধ্যে রাইট সাইডের রাস্তাটাও সাজেস্ট করছে মাঝে মধ্যে যেখানেই ছোট ছোট কিছু কাঠের ব্রিজ করা রয়েছে কিন্তু দুদিক দিয়েই রাস্তাটা যাচ্ছে তো যে কোনো একটা রাস্তা ধরলেই হবে তো এদিক থেকে ওদিকে যাওয়ার দরকার নেই এই সামনের মোড় থেকে আমরা বাঁদিক নিয়ে নেব এখানে ডান দিকে চলে যাচ্ছে নিমদাস বার আর বাঁদিকে বিরামপুট আর আমরা যেদিক থেকে এলাম সেটা কাঁথির দিক আর বিরামপুটের এই রাস্তায় ডান দিক বরাবর পরপর কিন্তু ভেরিতে ভর্তি এগুলো খুব সম্ভবত চিংড়ি মাছের ভেরি ভেরিগুলোতে চিংড়ি চাষ হয় আর এই যে পাখাগুলো ঘুরছে এইগুলো দেখে আমি দাঁড়িয়ে গেলাম আর এইগুলো জিজ্ঞেস করলাম আমি একটা লোকাল লোককে তো বলল এগুলোকে সম্ভবত বলে এরিটর আর এর কাজ হচ্ছে এই জলের মধ্যে অক্সিজেনের পরিমাণটাকে বাড়ানো ভেরিগুলো এখান থেকে আরও সুন্দর লাগছে দেখো আর ভেরিগুলো সব কটা জলে ভর্তি তো এখন বেশ ভালো লাগছে বর্ষার সময় আর এই বিরামপুটের রাস্তা বরাবর দু কিলোমিটার মতো এসে এই সামনে ডান্ডিকের রাস্তাটা আমাদের নিয়ে নিতে হবে আর সোজা রাস্তাটা চলে যাচ্ছে জুনপুট বাঁকিপুট এদিকে আর আমরা এই ডান্ডিকের রাস্তাটা নিয়ে নেব সামনে সাইক্লোন সেন্টার আর আমরা ঠিক তার পাশ দিয়ে এই যে রাস্তাটা যাচ্ছে এই রাস্তাটা নিয়ে নেব বগুড়ান জলপাই যাওয়ার জন্য তো আয়লা সেন্টার থেকে কিছুটা এগিয়ে এসে এই সিমেন্টের রাস্তা বরাবর একটু এগিয়ে এসে এই ছ দুশো মিটার মতন এগিয়ে আসার পর গুগল এই দিকের রাস্তাটা শো করছে দেখো রাইট সাইডের এই রাস্তাটা শো করছে কিন্তু রাস্তাটাও ভালো না আর মেনলি এই সোজা রাস্তা ধরেই কিন্তু বগুড়ান জালপাই যাওয়া যায় তো তোমাদের এটা ইনফরমেশানটা দিয়ে রাখলাম যদি কারোর তাতে হেল্প হয় ওই সিমেন্টের রাস্তা বরাবর কিছুটা এগিয়ে এসে যেখান থেকে ফার্স্ট মোড় পড়ছে রাস্তাটা দুদিকে ভাগ হয়ে যাচ্ছে সেখান থেকে আমরা ডান্ডিক নিয়ে নিয়েছি বাঁদিকে এই সাগর নিরালয় হোটেল এটাই একমাত্র হোটেল এই বগুড়ান জলপাইতে আর ঠিক তার উল্টো দিকে ডান দিকের রাস্তাটা চলে যাচ্ছে বিচের দিকটা এখান থেকে এই যে এই যে এখানে একটা ইন্ডিকেশন দেওয়াও রয়েছে সামনে পাঁচশো মিটার গেলেই আর বগুড়ান জলপাই বিচ मैंने समय जोर भाटार संगे संगे जल बाड़ा कमा कर जोर आर आस किुक्षण आगे जो एस एदी के तक हमें देखल जलटा बेस किचुटा ओदी के छो एंत जलटा अनेकटाई का चले तो एन जोर समय कि ना तब जलटा अनेकटा एगिए आस मन हे जोर आसान ओ पीछन दिकटा ओ दिकटा हे मंदारमणि तो एखान मंदारमणि आसते हम आगे काँथी हुए घुरे आसते हतो प्राय अनेकटा क्यों एखने नतून ब्रीजा कर दे অনেক তাড়াতাড়ি এই জায়গাটা অ্যাক্সেস করা যায় মন্দারমণি থেকেও কলকাতা থেকে ছুটি কাটানোর জন্য যদি তোমরা একদিনের উইকেন্ড ট্রিপে কোনো অফবিট ডেস্টিনেশান খোঁজো 
বা কোনো উইকেন্ড ট্যুরের জন্য একটা অফবিট ডেস্টিনেশন খোঁজো তাহলে কিন্তু এই বুগুরান জলপাই বিচ অসাধারণ মানে কিন্তু এখনো ততটা ট্যুরিস্টদের ভিড় লাগে একটা সমস্যা এখানে যেটা হচ্ছে খাবার দাবারের তো তোমরা যদি একদিনের ট্যুরে আসো মানে সকালে এসে বিকেলে ব্যাক করো তাহলে এখানে খাবার দাবারের কিন্তু শুধুমাত্র একটাই জায়গা সেটা হচ্ছে এখান থেকে পাঁচশো মিটার দূরে ওই সাগর নিরালয় আর এটা ছাড়া কিন্তু খাবার দাবারের আর সেভাবে কোনো জায়গা নেই এখানে বিচের ধারে কয়েকটা ছোট ছোট দোকান রয়েছে যেগুলোতে তোমরা যদি সকালবেলা এসে খাবারের অর্ডার করে দাও তাহলে তারা তোমার খাবার ব্যবস্থা করে দেবে নইলে কিন্তু খাবার দাবারের জন্য শুধুমাত্র ভরসা ওই একটাই হোটেল তো এই বিচ থেকে একটু ডান দিকে এলেই পড়বে ঘন ঝাউবন আর ঝাউবনের ভেতরের ভিউটা কিন্তু বেশ ভালো এ দেখো ভিউটা দেখো তো এখানে গাড়িটা আটকে গেছে পুরো আমি যাওয়ার সময় গেলাম তখন ভিডিওটাই করা হয়নি কিন্তু এখন আসবার সময় আবার যখন আসতে গেলাম এখানটা বুঝতেই পারিনি যে এখানটা ডিপ রয়েছে চূড়া বাড়ি টাইপের ছিল পুরো চাকাটা বসে গেছে এটাকে এখন চোলাটা খুব চাপের হয়ে গেল ধরবো আমার এই গাড়িটা আটকে গেছে খবর শুনে ততক্ষণে কাকা গাড়িটা তুলতে হেল্প করে দিচ্ছে গাড়িটা উঠে গেছে ঠিক আছে ভালোই আসবে তো আজকে যেটা হলো একটা ছোট ইনসিডেন্ট হয়ে গেল আমার সঙ্গে ইনসিডেন্ট বলবো না এক্সপিরিয়েন্সও বলবো তার সাথে সাথে তো যেটা হয়েছিল অ্যাকচুয়ালি এই যে পিছন দিকে দেখো একটা সরু জলের ফ্লো বয়ে যাচ্ছে এই ফ্লোটা যত সামনের দিকে যাচ্ছে তত সরু হয়ে যাচ্ছে আর এই জলের ফ্লোটাকে পেরিয়েই বিচের ওই পারটায় যেতে হয় তো আমি বিচে যখন প্রথম এলাম এখান থেকে সামনের দিকে প্রায় দু তিনবার আমি ঘুরে এলাম কোনো অসুবিধা হয়নি কিন্তু তৃতীয়বার যখন আমি ওদিকে যেতে গেলাম সমস্যাটা যেটা হলো আমার গাড়ির পিছন চাকাটা পুরো বালিতে বসে গেল মানে যে জায়গাটা দিয়ে আমি গেছি থার্ড টাইম সেই জায়গাটা কোনো কারণে নরম ছিল প্লাস ডিপ ছিল যেটা আমি ওপর থেকে একদমই বুঝতে পারিনি তো যার ফলে পিছন চাকাটা সঙ্গে সঙ্গে বসে গেছে আর আর একটা যেটা আমার ভুল হয়েছে সেটা হলো যখন পিছন চাকাটা বসে গেছে কিছুটা আমি গাড়িটাকে আবার ফার্স্ট গিয়ারে স্টার্ট করে গাড়িটাকে তোলার চেষ্টা করেছি একবার আর যত যেই স্টার্ট করেছি সঙ্গে সঙ্গে পিক আপ দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গাড়ি চাকাটা আবার কিছুটা বসে গেছে তো যেটা উচিত ছিল আমার গাড়িটাকে বন্ধ করে গাড়িটাকে ঠেলে চলার চেষ্টা করা তাহলে আরও ব্যাপারটা ইজি হতো যাই হোক এটাও একটা এক্সপিরিয়েন্স আর আবারও একবার রাজকুমার কাকাকে অসংখ্য ধন্যবাদ উনি না থাকলে হয়তো আজকে সত্যি অনেকটা সমস্যা ফেস করতে হতো আর এখন সময় এই বুগুরান জলপাইকে বিদায় জানানোর প্রায় বিকেল হয়ে গেছে আর কিছুক্ষণ পরে সূর্যাস্ত হবে কিন্তু আজকে আর সূর্যাস্ত দেখা হবে না এখান থেকে সূর্যাস্তটা শুনেছি খুব ভালো দেখা যায় তো চেষ্টা করব নেক্সট টাইম যদি আসি এখানে একদিন স্টে করে যাওয়ার জায়গাটা আমার বেশ ভালো লেগেছে আর তোমাদেরকেও অবশ্যই রিকমেন্ড করছি যদি অফবিট ডেস্টিনেশান ভালোবাসো একদিন কাটিয়ে যেতেই পারো তো আজকের ভিডিওটা এই বগুড়ান জলপাইয়ের বিচ থেকেই শেষ করছি আর আজকের ভিডিওটা যদি তোমাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে প্লিজ চ্যানেলটাকে একটা সাবস্ক্রাইব করে দিও আর ভিডিওটাকে লাইক করে দিও তো দেখা হবে নেক্সট ভিডিওয়ে আবার একটা নতুন ডেস্টিনেশান নিয়ে